Hello students, we are going to discuss quick solutions of All India Akash Test Series J Mains 2019 and we will discuss Test 3 Chemistry. Let's start our discussion with question number 31. Question number 31 says difference between heat released at constant pressure and heat released at constant volume for combustion of butane. Temperature is 27 degree Celsius. Combustion reaction may butane will react with oxygen to form carbon dioxide and water. So one molecule of butane reacts with oxygen gas to form carbon dioxide gas and H2 liquid. क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट में एक्जिस्ट करता है। हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इस डेल्टा एच और हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इस डेल्टा यू। तो अगर हम डेल्टा एच और डेल्टा यू का हमें डिफरेंस चाहिए it would be equals to delta NGRT. Delta NG यहाँ पे क्या होगा? Total number of gaseous products minus total number of gaseous reactants. To find out delta NG, सबसे पहले हम reaction को balance करते हैं. So the balance form of reaction will be this. Now for delta NG, total number of gaseous product 4 minus total number of gaseous reactant 1 minus 11 by 2 RT so it would come out to be minus 5 by 2 RT or ye ho gaya this is the difference between delta H and delta U so our answer is option 1 Next question number 32. Which of the following contain amphiprotic ion? Amphiprotic ions kya hote hain? Aise ions that can both accept and donate H+. Un ions ko hum bolte hain amphiprotic ion. So first of all, if we talk about NaHCO3, agar hum HCO3- ki baat karte hain, HCO3 can accept one proton to form H2CO3 or HCO3 minus it can further ionize to give H plus and carbonate ion so HCO3 minus is an amphiprotic ion this is for option 1 agar hum option 2 ki baat karte hain it contain phosphate ion फॉस्फेट आयन ये H प्लस एक्सेप्ट करके HPO4 2 माइनस बना सकता है, but it cannot further ionize to give H प्लस, so ये एम्फीप्रोटिक आयन नहीं है. Third H2PO2 माइनस H2PO2 माइनस can accept one H प्लस to form H3PO2 पर H2PO2- इसमें कोई भी H+ जो है वो ionizable नहीं है, so it cannot give one H+, so ये भी amphiprotic नहीं हुआ. Similarly in case of HPO3-, ये एक H+ accept करके H2PO3- बना सकता है, but it cannot further ionize to give one proton. So this is also not an amphiprotic ion. So answer is option 1. Next question number 33. In an experiment, 200 ml of 1 molar acetic acid whose Ka is given 10 raised to the power minus 5 was mixed with x ml of 1 molar NaOH and pH of solution was 5. Due to mixing of acid and base, heat was released that raise the temperature of beaker and solution by y degree Celsius. 
कंसिडर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन एज फोर जूल पर ग्राम पर कैलविन एंड हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर एज टू हंड्रेड जूल पर कैलविन एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज वन ग्राम पर एम एल एंथेलपी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज वन किलो जूल पर मूल एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज फिफ्टी सेवन किलो जूल पर मूल निगलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ वॉटर फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन देन एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली अब जब हम एसिटिक एसिड और एनएच को मिक्स करेंगे वेन एसिटिक एसिड एंड एनएच दे आर मिक्सड सो सोल्यूशन बनने की डिफरेंस पॉसिबिलिटीज हैं पहली पॉसिबिलिटी है कि एनएच अगर एक्सेस में होगा अगर एसिटिक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट होगा सो ओनली एनएच विल बी लिफ्ट विद द सॉल्ट और दैट सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर क्योंकि एनएच स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी पी एच सेवन से ज्यादा होगी जबकि हमारे सोल्यूशन की पी एच फाइव है दैट इज लेस देन सेवन तो दिस कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी सेकेंड पॉसिबिलिटी इज एसिटिक एसिड जब एनएच के साथ रिएक्ट करे तो दे कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम एसिटेट और फिर हाइड्रोलिसिस होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस and salt form will be of nature weak acid strong base or weak acid strong base ka salt it will have ph greater than 7 so ye possibility bhi nahi ho sakti and the last thing is acetic acid jab NaOH ke sath react kare to NaOH will be the limiting reagent and buffer solution is formed us case mein pH can be less than सेवन So this solution is buffer solution. हमने अभी ये conclusion निकाला कि ये solution एक buffer solution है And for buffer solution, pH is equals to pKa plus log इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड कंसेंट्रेशन हमें पी एच गिवन है फाइव पी के इज ऑल्सो गिवन इट वुड बी फाइव लॉक सॉल्ट अपॉन एसिड कंसेंट्रेशन सो यूजिंग दिस वी कैन कंक्लूड दैट कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्ट एंड एसिड इज इक्वल इन द फाइनल सोल्यूशन यहां से हमें यह इंफॉर्मेशन पता चल गई अब अगर हम रिएक्शन देखते हैं एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विद एन ओ एच इट गिव सोडियम एसिटेट एंड वॉटर एसिटिक एसिड के हमारे पास टू हंड्रेड मिलीमोल्स हैं और अगर एनएच के 100 मिलीमोल्स होंगे इनिशियली तभी आफ्टर रिएक्शन बोथ एसिड एंड सॉल्ट वुड हैव सेम कंसेंट्रेशन सो द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एनएच रिक्वायर्ड इज दैट इज एक्स इट शुड बी 100 एम ओनली देन वी विल हैव पीएच 5। अब हमें सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 300 हंड्रेड एम एल डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो गिवन इट इज वन ग्राम पर एम एल सो यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन वुड बी 300 ग्राम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अब हमें निकालना है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड बीकर हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन इट शुड बी इक्वल्स टू जो न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे 
हीट रिलीज हुई है वही हीट जो है वो टेम्परेचर राइज करने का कॉज है इट इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब बाय सॉल्यूशन एंड बीकर हीट रिलीज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन कितनी होगी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो 57 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है बट हेयर वी हैव वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सो सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी कंज्यूम्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और हमारे पास एसिड के मोल है पॉइंट वन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो हीट रिलीज होती 57,000 जूल माइनस जितनी हीट एसिड को डिसोसिएट करने में लगी है इट इज वन किलो जूल पर मोल सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन और इट इज एब्सॉर्ब बाय सॉल्यूशन एंड बीकर सो इट विल बी 300 हंड्रेड दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू इट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर जो हमें गिवन है वाई दिस इज द हीट एब्सॉर्ब बाय सॉल्यूशन प्लस हीट एब्सॉर्ब बाय बीकर वुड बी 200 हंड्रेड इंटू वाई सो यहां से 5600 वुड बी इक्वल टू 1400 हंड्रेड इंटू वाई सो वाई इज इक्वल टू फोर वाई की वैल्यू आ गई फोर सो हमें एक्स और वाई दोनों पता चल गई एक्स इज हंड्रेड एम एल एंड वाई इज फोर डिग्री सेल्सियस सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर राइज इन टेम्परेचर इज मैक्सिम इन कंसिडरिंग ऑल सोल्यूशन हैव इक्वल हीट कैपेसिटी एंड ऑल एनर्जी रिलीज इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर फर्स्ट ऑप्शन इज फिफ्टी एम एल ऑफ वन मोलर फॉर्मिक एसिड एंड फिफ्टी एम एल ऑफ वन मोलर एनीओ एच सेकेंड फिफ्टी एम एल ऑफ वन मोलर एच सी एल एंड फिफ्टी एम एल ऑफ वन मोलर के ओ एच थर्ड ऑप्शन इज फिफ्टी एम एल ऑफ वन मोलर एसिटिक एसिड एंड फिफ्टी एम एल ऑफ वन मोलर के ओ एच फोर्थ ऑप्शन फिफ्टी एम एल ऑफ वन मोलर एसिटिक एसिड एंड ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ वन मोलर के ओ एच हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स एक तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेकेंड इज नेचर ऑफ एसिड एंड बेस अगर हम फर्स्ट केस में देखते हैं द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इर मिली इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 50. दिस इज ऑल्सो द मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनओ एच सिमिलरली सेकेंड केस में भी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एच सी एल इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH, which is equals to fifty. Third, milli equivalent of KOH is equals to milli equivalent of acetic acid. यहाँ पे भी milli equivalent fifty है. जबकि fourth case में milli equivalent of acetic acid. आर फिफ्टी बट मिली इक्विवेलेंट ऑफ के ओ एच आर ट्वेंटी फाइव तो लास्ट केस में सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज क्योंकि उसमें न्यूट्रलाइजेशन जो है वो सबसे कम इक्विवेलेंट की होगी जबकि बाकी तीनों केसेस में द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर सेम फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे कंसिडरिंग सेकेंड फैक्टर विच इज नेचर ऑफ एसिड एंड बेस As we have discussed in previous question, कि अगर strong base की neutralization weak acid के साथ होती है some amount of heat will be utilized in dissociation of weak acid. तो उस केस में हीट कम रिलीज होगी सो द मैक्सिमम हीट विल बी रिलीज इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस सो जिसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी उसमें ही टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ेगा so answer is option second question number 
which of the following salts have highest percentage of hydrolysis of their 0.1 molar solution pka of different acids are given if you look at the option all option contain salt of weak acid and strong base or in case of weak acid and strong base degree of hydrolysis it depends on it is under root kw into c by ka yahan pe concentration sabki constant hai 0.1 molar aur kw in at a given temperature wo bhi constant rahega the only factor that varies for different salts are ka value hame chahiye percentage hydrolysis kis mein sabse zyada hogi the acid which has minimum ka value would have highest value of h that is degree of hydrolysis so jis acid ka ka sabse kam hoga usi acid ki percentage hydrolysis sabse zyada hogi hame pka ka order given hai ka ka order hoga reverse of the order of pka formic acid ka sabse zyada then benzoic acid then acetic acid and at last propanoic acid so the minimum value of ka is for propanoic acid so in that case percentage hydrolysis would be highest so answer is option 3